ரெசிபியான சிம்பிளான ரசகுல்லா ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் பசும்பால் வச்சு எப்படி சிம்பிளாக டேஸ்டாக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் பசும்பால் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வினிகர் கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் பால் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வடிகட்டிக்கிறலாம் ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அது மேலே வந்து சுத்தமான துணியை விரிச்சுக்கோங்க இப்போ தெரிஞ்ச பாலை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து லெமன் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் நல்ல தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து அலசி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா நம்ம பிழிஞ்சி விட்டுக்கிறலாம் ஸோ கையை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பிழிஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல கட்டி விட்டுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியுமே இன்னுமே நல்லா போயிடும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சி விட்டுருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் பிசையணும் அப்போ தான் வந்து ரசகுலா வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் சுகர் சிரப்பில் போடும்போது உங்களுக்கு உடையும் உடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பிசைஞ்சி விடுங்க கண்டிப்பாக பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சா தான் உங்களுக்கு நல்லா ரசகுலா சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாம் நம்ம பிடிச்சி ரெடி பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ கையில் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம பிடிச்சிக்கிடலாம் உருண்டைகள் பிடிக்கும் போது அதில் எதுவுமே விரிசல் இல்லாத அளவுக்கு நல்ல வலுவலுன்னு பிடிச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிடிச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ சுகர் சிரப் செய்யலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து அறநூறு கிராம் அளவுக்கு ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கிடலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க நான் வந்து சின்ன பாத்திரமாக எடுத்ததுனால நான் வேறு ஒரு கடாய்க்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் வாசனைக்காக ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரசகுலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல சுகர் சிரப் குதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ரசகுலாவை சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து குக் பண்ண விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நல்லா டபுள் சைஸில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பெரிய பெரிய சைஸில் இருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே டேஸ்டியான சிம்பிளான ரசகுலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரசகுலாவை உடனே நீங்கள் சர்வ் பண்ணாமல் ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே போல் இதே மெத்தடில் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் பேக்கெட் பாலில் விட இந்த மாதிரி பசும்பாலில் வந்து நம்ம ரசகுலா செஞ்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப ஜூஸியாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ